军优待俘虏是，投降司令，别看要西南一走。我倒
害死的日本人。没事吧？这是茅坑里的石头，又臭又硬。怎么样？死不悔改的法西斯。你们看，小鬼子这毒气弹真厉害。如果不是增援部队及时赶到的话，他们就都跑了。虽然歼灭了敌人，但是我们很多战士受到了毒气的伤害。是啊，不过万一让他们跑了，会对我们部队造成更大的伤害。李浩，到！你让一班的战士把这些纸片都收集起来。排长，你要这些纸片干什么呀？这个日本军官舍命都要保护这个文件夹，里面肯定藏有很重要的内容。快，是。啊！干什么？干什么？这个人，护士，护士，儿子。再坚持一下，医生，医生，不能要的，来了来了，这是最后的了，快快，同志，这边这边，护士官这边，咱不行了，这怎么会这样啊？这也太严重了吧！别打扰医生，杨总，志杰，给二连长包扎吧。好，医生，来，别动，别动，给你，别动，这次保不住了，坚持，快，医生，二连长的伤势怎么样？啊，赌气。对他的视网膜和神经造成了很大的伤害，恐怕没有办法让他恢复视力了。啊！来了，医生，你一定要好好想想办法。是，我一定会尽最大努力的。小林，快点，快！连长让排长过去，排长他人呢？哎呀，团长让排长去当团部，这还没弄好。你擅自行动的理由是什么？团长，之前团里。曾经让我们追踪这支携带化学武器作战的日军队伍，可是对方很狡猾，始终没有发现他们的行踪。这次在战场上，我们阴差阳错的发现了他们的踪迹。如果不立即进行追踪和袭击的话，肯定会错失这次良机。攻击他们的行动是在总攻开始后进行的。我在离开陆河伏击点前，已经做了周密的安排，确保完成上级交付的任务。我已经上级同意。擅自离开自己的战斗位置，这不是擅自行动，是什么？报告团长，我只是根据战场的实际情况做了一些战术调整。当时的情况，如果向连长汇报，肯定会贻误战机。实际上，我们到达埋伏的地点只比敌人早了五分钟。您曾经对特务连做过指示，在特殊情况下，可以根据战场的实际情况做出相应的调整和判断。你小子，倒打一耙，竟然把责任全推到我的身上来了。好，违反纪律这件事情，暂且不说。我问你，你对你要伏击的敌人了解多少？是不是应该在行动之前安排人员向上级汇报？如果不是部队阻击东洋关镇的日军，如果不是三营二连及时赶到，那将会是一个什么样的结果？你想过没有？想过，想过。林木之，你以一个班的兵力，去伏击数倍于自己的敌人，谁给你这个胆子？是团长您。好，我倒是要听听，我是怎么给你这个胆子的。团长，牛头岭伏击战一打响。到处都是我们的部队，虽然我们的兵力不及敌人，但是我们占据天时、地利、人和。我那边的战士一起，相信您很快就会得到情报。只不过我没有想到，敌人的汽车上竟然装有防护板，让他们有机会使用了化学武器。我们的部队也蒙受了不少的损失，这是我的错，低估了敌人。岂止是低估，由于你的冒失，给部队带来了很大的损失。我愿意接受上级的处罚
。但是团长，敌人的化学武器确实很厉害。我建议给战士们普及一些化学武器的基础知识，再有这样的情况，可以降低我们的损失。这些组织上会有安排的。你现在要做的，就是要检讨自己的错误，听候处分。报告，进来。你来的正好，把李木之给我带过去，关禁闭，听候处分。是。一不留神你就犯错误，你小子就是欠收拾，赶紧走。团长，那些残留的文件里有什么线索吗？哼，你小子关心的事儿还不少啊。实话告诉你吧，文件已经送往施刑报处进行分析了。那这些文件一定很有价值。是啊，施情报处的人都说了，就这么办吧。嗯，王连长，赶紧把他给我带下去。是，赶紧走。进来，张总，嗯，幺零八师团发来急电。幺零八师团，是不是关于山崎实验分队的消息？山崎少佐及一体官兵全部遇罪。怎么会是这样子？八路军在牛头岭一带对我军伏击。山崎少佐带领实验分队，进入了敌人的攻击范围。援兵的，我已经跟幺零八师团长说好了，只要山崎分队遇到什么问题，他们会全力进行救援的。所有的救兵都遭受到了伏击，当他们赶到时，一切为时已晚。你说，物资还有文件的损失情况怎么样？所有的物资都被八路军一扫而空。山崎少佐临终前引爆了手雷，炸毁了文件。那还可以。那样的话，敌人只知道有这样的一支部队存在，并不会了解我们的真实意图。不过，不过什么？在现场并没有找到文件的碎片，敌人会不会？接关东局司令部，我要求直田将军。我是田中新一大佐，将军阁下，属下田中新一，我想向您申请实施第二套方案。所有恢复的资料都在这里了吗？报告处长，全部在这里了。另外，我们将翻译好的文字都抄录了下来，文件损毁的很严重，我们尽力修复了。但是有很多地方都有缺失，无法完全破解。封印，这也是文件上残存的文字。我们分析，应该是代号，或者特指什么型号的武器之类。这样吧，把所有的情报都上报前总情报处和中央联络局。是。军中大佐，既然你的真实身份是五幺六部队的军事长官
，又接任了风影计划的具体实施，为什么一直对我隐瞒，到现在才给我看这份文件？啊，请证据见谅。风影计划是由大本营和关东军司令部共同制定的军密计划，不向您透露，也是出于保密的考虑。如果没有发生意外的话，我在离开上海之前，我不会向你透露我的真实身份。你对我也不信任，<笑>将军阁下，请您别误会，我不是不相信你，而是我不希望给您带来不必要的麻烦。将军阁下，你如果不知情的话，那么风影计划是成功。还是失败，都跟你没有关系的。就比如说，这次出现的意外，您不需要担任何的干系。那么，迫使天中军军早的向我袒露身份的意外究竟是什么？负责在山西进行实验的山区分队，他们遭到了八路军的袭击。虽然。这个没有完全的确定，但是封印计划的情报有可能是被军国军队破解了。如果这样的话，他们肯定会全力以赴的破坏行动。为了保证封印计划的安全顺利进行，我需要川岛将军的全方面的支持。如果有关东军和大本营的命令，我当然会支持。我会立刻命令铁高科的李元浩科长全力支持你，都是将军阁下。但是，在此之前，我需要知道风影计划的全部内容。啊，这是自然。不过这些内容仅限于川岛将军，还有李元浩科长二人知道。嗯。谁？哎呦，我安生，你们怎么来了？哎呀，都是革命同志嘛！我看看，看看啊！好，行，去吧。谢谢，快快快快！排长，排长，排长，排长，排长，排长，排长，排长。你们来干什么？排长，我们这不是关心你吗？怕你受委屈，过来安慰安慰你啊。就是，这次确实让排长受委屈了。你说咱们这次这么圆满的完成了任务，歼灭了敌人一个小队，还缴获这么重要的情报，上级不给嘉奖也就算了，怎么还让您关上禁闭了呢？行了，别啰嗦了。受伤的同志们怎么样了？这有两位同志。伤得太重，救不过来了。还有很多同志眼睛都受到了伤害。二连长，二连长他，他可能以后再也看不见了。召集叫我过来有什么事儿吗？中共方面传来重要情报。中共方面，情报科的人员正在里面等候，他们会向您汇报具体情况。来了，慢点，大巴。我哪儿？没问题吧？连长叫你。小七二。这都三天了，怎么还不解除排长的禁闭啊？嗨，谁知道啊？队长，经理，啊，尚处长，请。来，这边请。哎。
你说这排长不会有事儿吧？啊，给你介绍一下，这位是市情报处处长尚汉杰同志，他有事情要找你谈。处长好，二位领导，我这儿也没什么好招待的，你们将就在这儿坐会儿吧。这名门望族出身的人就是不一样，身处这样简陋的地方，这气度依然从容啊。首长，您过奖了。我父亲只是一位教书先生，并不是什么名门望族。李子木，报告首长，我叫李木之，不叫李子木。你就不要再隐瞒了。你的真实身份，其实我们早就已经知道了。你的父亲李天林，是上海著名的金融实业大亨。他还是一名爱国商人，为我们的国家和民族做了不少的贡献。看来组织上已经调查了我的过去。组织上把你作为重点培养对象，当然需要知道你的真实身份了。你以为你还能真瞒得住我们呢？我并不是故意要隐瞒自己的身份。我知道，你是因为你有一个在伪政府工作供职的哥哥李子航，所以呢，你怕大家都误解你，对吧？有这样一个汉奸哥哥，确实不是什么光彩的事情。不过，我要向二位首长澄清。我和他早就已经划清了界限，他是他，我是我。除了这件事情，我并没有对组织有任何隐瞒。对他，对国家，我是绝对忠诚的。这个我们都相信，从你在战场上的表现，我们都看得出来。团长，二连长的眼睛，哎，这次日军使用的毒气，毒害性很大。二连长，还有几个中毒严重的战士，眼睛都已经失明了，都是我的错，我愿意接受处罚。尚处长今天来找你，是有一项重要的任务要交给你。你说排长不会有事儿吧？啊，不是这么长时间了，我怎么知道有没有事儿啊？哎，你伏击的这支携带化学武器的日本队伍，经查明，是日军五幺六部队派遣的一支实验小分队。而截获的那些文件，经师部的情报处和中央联络局分析整合，确定目前日军正在进行一个关于化学武器研制的重要计划，名叫“风影计划”。经过情报核实，这个“风影计划”的总部。就设在上海。停。我不打女人，队长。马兰，助力。你跟我打。你不也是女人吗？如果你能打赢我的话，我给你三天假期。啊？你要是输了的话，我罚你扫一个月的厕所，包括女厕所。那我就不客气了，啊，队长。Yeah. 
大家都看过了，大家对日军这个封影计划有什么见解呀、啊？楚佐，我们也一直在搜集日军使用化学武器的情报。他们的总部设立在东北地区，虽然在之前的一些战役中，他们使用过化学武器，但是顾及国际舆论，目前已经都停止了。但是这份情报却显示，日军要在武汉会战的时候。大规模使用杀伤性武器，而且总部就设在上海。我对中共方面提供的情报的准确性表示怀疑。如果封影计划的总部设在上海，为什么我们上海站的人员始终没有发现任何线索呢？我倒不这么认为。说，我们都知道，日军一直在进行生化武器方面的研究，但是研究到哪一步？我们没有消息。根据中共的情报，封影计划是一个缜密完备的计划。如果日军想要在攻打武汉方面使用化学武器，上海无疑是最佳的运输和制作地点。况且，日军想要在研发方面有所突破，必然需要新的原料，而这正是上海的优势所在。所以，我认为我们没有必要探讨情报的准确性。而应该想的是如何粉碎敌人的封印计划。林双，看来你很相信共产党。不要偷换概念，我相信的是共产党的情报，请不要把我的话往政治方面牵扯。封印计划是针对武汉战役制定的。我想共产党给我们分享这么重要的情报，也是为了让我们共御外敌。哎，好了，情报的准确性。毋庸置疑，共产党的情报工作能力，在座的各位应该都很清楚。如果一旦日军的化学武器达到了可以大规模使用的程度，会对我们的作战造成很大的威胁。命令上海站全力搜集日军化学武器的研究情报，具体行动由第一行动小组组长唐顺之负责。处座。我对上海的情况比较熟悉，我申请前往上海执行破坏日军封影计划的任务。唐顺之在上海屡立战功，我相信他有能力完成这个任务。好了，还有什么其他想法吗？处座，我希望您可以慎重考虑一下我的请求。我知道。你不满作为一名教官，一心想要到前线杀敌立功。我，可是唐顺之是上海站站长的嫡系，你又是我的学生，贸然让你去接替他指挥，只会让人认为我们是在抢功啊，占地盘。我只是认为我更适合这项任务。光有革命热情是不够的，还要有政治头脑。不妨让唐顺之他们先行动着，成功了。我们为之鼓掌，失败了，你就可以顺理成章的接替他的职务。我在上海站还没有嫡系人员，你去了正好可以填补这个空缺。啊，对了
以后在众人面前谈论共产党的时候，你要注意自己的言辞。我。送君千里，终须一别，就送到这儿吧。这儿离团部也不远，我们把你送过去再回去也不迟了。排长的话就是命令，别说了，服从命令，保重。九师七七幺团特务连排长李子木前来报道。来看看这个吧，这是上海配合你行动的人员名单和联络方式。前总情报处和中央联络局也给你提供了你离开上海期间的活动记录，有真有假，但是安排的天衣无缝，经得住敌人的考察。可是时间紧，你呀、啊、要尽快的疏解，千万不能出任何差池。嗯，社长，这些资料给我两个小时时间就够了。哦，你还有过目不忘的本领啊！父亲希望我继承衣钵，从小对我进行了严格的训练。嗯，太好了。本来呢，我还一直担心时间不够。啊，既然这样，那你今天晚上准备一下，明早就出发。是，嗯，来，切记，回到上海后，一定不要意气用事。首长放心，一切为了国家，嗯，保证完成任务。好。田中君，嗨，好久不见，好久不见，让你专程跑一趟，真是对不起。田中君，这里应该就是你的研究场所吧？哦，李彦君，你是怎么看出来的？化工厂的生产物品本来就一股刺鼻的异味，足以掩盖化学原料的存在。厂房的大小，也能够满足你实验的需要。况且。周边的百姓来往的很少，你做的很有隐蔽性。连李元军都这样认为了，那么敌人肯定会有同样的判断，难道不是？以前是，现在是，我为抗日分子准备的一个坟墓。哦，我们到里面详谈吧。来，宋本军，我们在外面等候。
，林局怎么了？田州军，如果是化学试剂的话，我们是不是要做一些防护？林军不必紧张，这些都是未经混合的原料，不会对你造成任何的伤害。他们佩戴防护器具，只是为了给外人看的。哦，田州军，那你刚才所说的？坟墓是什么意思？我的封印计划情报泄露之后，不管是共产党还是国民党，都会安排人员前来进行破坏。这些抗日分子无处不在，实在是防不胜防。与其被动等待，不如我们主动出击。在恰当的时候，我主动抛出诱饵，吸引他们前来。这时，既可以给予他们侦查，又可以给他们造成封印计划的军书被破坏的假象。田中军，你做事过于小心了。接到川岛将军的命令后，特高克已经对上海所有的电台进行了暂停，目前没有发现敌人任何关于封印计划的讯息。以我所见，封印计划的情报是否泄露，还是一个未知数。我们不能再有轻敌的念头。最近，在牛头岭发生的战斗，我们被装备员训我们的八路军攻打得损失惨重，我们的三旗事业分队全部遇碎。要不是太过轻敌，怎会落得如此下场？田中军，你别忘了，这里是上海，完全由我军掌控，我有能力保证你及你所统辖现实的安全。我相信你的能力。但是，李元军，敌暗我明，所以多做些防备是应该的。拜托，李元军，命令所辖的人员要严密监测敌人的动向，凡是查到有关于封印计划的任何消息，就务必第一时间通知我。请放心，我一定照办。好。现在时局动荡，先生，里面请。嗯。先生，你要点些什么？我等人，先来杯咖啡，不加糖。您稍等。啊，来。支配一下，哎，好，没关系。你干什么你？对不起，对不起，来帮你擦一下。哎，行了，行了，行了。干什么？不好意思啊。唐先生回来了，辛苦你了。哎，多谢唐先生。哎，唐先生，有贵客来访。
，王科长，您怎么亲自过来了？有重要作战任务，情况比较复杂，站长安排我亲自过来交代清楚。坐下说。啊。站长命令，你所在小组暂时暂停一切行动，全力以赴查找破坏日军封印计划的总部所在，并将其予以彻底摧毁。封影计划，这是中共方面提供的情报，看完你就明白了。站长命令你务必完成这项任务，不仅关乎国家，更关乎上海站的地位和名声。知道这次的任务非常困难，组织上为什么选择我？因为，你有一个在伪政府物资供应处当处长的哥哥。你用这个做掩护，能够尽快的了解到这个封影计划的总部所在。上海和浙东游击队的同志会帮助你一块儿去把它彻底摧毁。这次行动的名字就叫做“追风行动”。是。神之所。好，你问吧。我问你，为什么一直跟踪我？我奉命保护你安全前往上海，李子木，我是自己人。自己人？那你为什么一开始不向我表明身份，而要一直鬼鬼祟祟的跟踪我？你什么时候发现我的？回答我的问题。上级要求。暗中保护，而且要借此观察一下你的反侦查能力。如果你一路上都没有发现我跟踪的话，到了上海之后，就让我通知你，取消行动。取消行动？什么行动？上级没有告诉我，只告诉了我通知你取消行动的暗号。由来征战地，不见有人还。这里住的人随时都有可能回来，我们换个地方进行详谈。不必了，今天一早我就和赵长员换了房间，只不过你没有察觉而已。
其实我上船以后不久，就发现你行踪可疑，只不过你并没有什么过分的举动，所以我就佯作不知。上级领导还担心你敌后斗争经验不足，现在看来，你是完全可以胜任的。你的这些安排，我竟然毫不知情。小时候，我父亲担心我们被绑架，所以从小就对我进行严格的训练。嗯，既然这样。那我的任务已经完成了，后面我们将不再联系。上海的情况危险复杂，你自己多加小心。嗯，同志，保重。你也保重。有重要情报，走，快！谢谢新花。哎呀呀呀呀！啊，新花买一个。去那看看吧。哎，鲜花嘞！看看鲜花。哎，谢谢啊。各族有什么发现没有？弟兄们已经对几处日军驻地加强了监视，但是并没有发现运输车或者生产化学武器的迹象。你那边什么情况？我们负责监视日军的几处制造工厂，可是他们的防护很严密，我们根本无法进行确认。无法确认就等于没有任何线索。警察局的内线呢？有情报吗？日本人根本就没让他们接触到这方面的事情。都好几天过去了，怎么会一点线索都没有？难道是我们侦查的方向有问题？武汉方面来电，让加快寻找风影计划的线索。组长，上峰对我们的工作很不满意，站长希望我们尽快取得战果，不希望让其他长官说三道四。通知所有弟兄们。发动一切关系和人员，全力以赴搜索关于风影计划的线索，对发现线索者奖励金条两根。有重大贡献者，官升一级。是是。是李元科长，我冒昧的问你一句：得到的情报是可靠的吗？这是我们安插在武汉内部的密探火柴盒提供的情报，绝对可靠。可惜电话的内容是，要催促上海的情报人员加快寻找红影计划的线索。这说明，他们之前给情报人员下过命令了。那么，我们为什么没有得到这个情报呢？他的工作刚刚调度不久。之前他并没有机会接触类似的情报，为了他这份工作，我可是花了不少经费。看来上海这方面并没有查到任何的线索。田中君，你的诱敌计划是不是应该暂时搁置了？不，趁我们的敌人立足未稳，现在正是打击他们的最好时候。为什么？<笑>你别忘了，我们的敌人除了上海站，还有上海的地下党，他们的行动。目前一无所知，这样的敌人才是最可怕的。我们要先发制人，乱了他们的阵脚，这样就可以将他们一网打尽了。
给我来份报纸。上海的天气真不错、啊，香港的天气也很好。能借你的报纸看一下吗？当然可以。谢谢你的报纸，我快上船了。别客气。等一等，什么事？你在这干什么呢？啊，我有点晕船，在这坐一会儿。船票给我看一下。从香港来的，船票上写的很清楚。香港的船是今天到货，赶紧出港，不要停留。下一个。白衣服那个，过去看看。先生，需要坐车吗？这轮不到你问我，我问你干什么呢？检查一下。是。拿别人东西要经过别人同意，你爸妈没教过你啊？别找不自在啊！这要不是在大庭广众之下，我是不会对你这么客气。倒是没什么违建物品，那也要把他带回去严加审问。看他这一身扮相，一看就不是什么善类。看来你们是诚心跟我过不去啊！少废话，让你干什么就干什么。想打劫是吗？是又怎么样？啊才信呢，想抢我的东西没那么容易。啊！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！说吧，谁指使你来的？我已经说了很多遍了，没人指使。我刚从香港回来，把你们误会成劫匪了。误会？跟谁误会呢？这身打扮还有身手，分明就是武汉派过来的情报员。没错
到我们这儿还这么震惊。就算不是情报员，那也是地下党。今天你要不老实交代，那就别想出了这个门。你们两个要是现在把我放了。我可以不追究你们种种的无理行为。怎么着啊？我们兄弟俩还得给你赔不是了？那今天我必须得好好招待招待你了啊！哎哎哎，过来，过来过来，严队长，怎么着？严队长，让你们出去找人，在这儿干嘛呢？审犯人呢？审犯人。二少爷，怎么了？这真的是你啊，严小丽！哼，你小子现在出息了，看样子升官了。你们两个惹大祸了！二少爷，谁呀？到底出了什么事儿？你怎么会被抓到这儿来了？啊，这你得问你这俩兄弟啊。你说你们俩啊啊,啊？没什么事儿，我是不是可以先走了？哎，别别别，别！是这样，李处长特别交代过，一旦发现您的消息啊，立马就向他汇报。你说他这要是怪罪下来，我这横竖我也是回自己家，不跟他说也没关系。他要是怪罪下来，你就推我身上。哎，别别别别别！你看这样行吧？我给李处长打个电话，看看他什么意思。哎呦，一定要打电话呀！这这，你稍安勿躁，稍安勿躁。好好照顾二少爷啊！啊，是，上午走，上午走，过来啊！二少爷请，二少爷，二少爷，上午走啊！李主任，我的货已经送往二号码头了，你所需要的物资已经在水路上了。你说的是真的，千真万确，肯定是二公子。虽然发生点小误会，啊，谢谢啊。这，喂，喂，喂。啊，非常抱歉，今天有点急事，各位改天再来吧。啊，好的，好的，好的，好的。说的，看他的体温还正不正常。嗯，然后你做好记录，听见了吗？嗯。哎，上官医生，怎么还不下班啊？我今天值夜班。对了，晚上要是有人来找我的话，让他去我办公室。嗯，好的，我知道了。嗯，你看这里，就是我昨天记录他的体温。嗯嗯，这里都是。二少爷，二少爷，请用茶。二少爷，那个。咱今天兄弟有眼不识泰山，那个，您大人有大量，在您哥哥面前可千万多担待啊！哎，哎，损坏您的物品，我们一定照价赔偿。是吗？那些都是我从香港买来的，好多都是专门定制的。你们两个打算怎么赔啊？嗯，那还真赔不起。要不这样，您要打要骂我们认，只要您能出气就成。哼，是吗？啊！大少爷，这二少爷误把我两个兄弟当劫匪了，当场就把枪给缴了。这这，还好没出什么大事，这是个误会啊！你说他缴了他们的枪？是啊，这二少爷他，他没有亮明身份，还好没出事儿，这万一要是出事了，哎呀！我现在都一身冷汗呢，腰抻直了。行了，起来吧。
二少爷，回来了。卫平哥，怎么来这么晚？你还说呢。这大少爷一接到电话，放下手里所有的公务就赶了过来。你说你，你回来就让我去接你吗？要不然就不会发生今天的事情。没事儿，这不挺好的吗？警察局的人都认识我了。<笑>不管怎么样，回来就好。我不想打扰你们的生活，找个旅馆住就行了。或者你找人把租借的公寓打扫一下，我住那也行。废什么话！回家。二少爷，咱回家二少爷的行李啊，谢谢。来，请，请上车吧，二少爷。子豪，你今天怎么回来这么晚啊？大嫂，这是我们家二少爷，他回来了。二弟，你可终于回来了，你大哥天天念叨你。这位是，这是你大嫂张静秋。大嫂好。嗯。方姨，帮二少爷拿一下行李。哎。啊，行了，别愣着了，进去吧。方姨，让后厨多加几个菜。哎，嗯。原先的家具啊，都已经老旧了，这是你嫂子新置换的。你不用跟我解释，公司和家里都是你说了算。哦，对了，我忘了，大哥现在在新政府部门工作，为日本人做事，自然要置办的体面些。李子木，当初你离开家的时候，一声不吭的就走了，这么长时间也不跟我们联系，回来了也不说一声，还闹出这么大的动静，你眼里还有没有我这个大哥呀、啊？你做决定的时候跟我商量过吗？当初我就是因为相信你，才把公司的股权交给你管理，可你是怎么做的？你要是看我不顺眼，干嘛让我回家住？那我住旅馆了。李家二少爷回到上海，不住家里住旅馆，你让外人怎么看我们李家呀？说了半天。还不是在乎你自己的名声？你这什么话？二弟刚回来，你能不能好好说话？就他这样，我怎么跟他好好说话？我去餐厅看看，准备的怎么样了？过来，看看爸妈少奶奶，嗯，二少爷怎么突然回来了？我也不知道，不过也是件好事情，要不然子航总是担心他这个弟弟。啊，那你知道他当初到底为什么离开吗？我也曾经问过他，为此啊，他跟我发了好大一阵脾气。他们兄弟俩的事儿，我们还是不要过问为好。父亲在世的时候，他最大的愿望就是希望我们兄弟俩
能够继承和发扬他的事业。李氏企业现在的情形，未必是爸希望看到的。还在对我当初的决定耿耿于怀啊！我永远都不会原谅你的行为。这一年都去什么地方了？为什么不跟我联系？我既然已经平安回来了，去过哪儿并不重要，你也没必要知道。行吧，既然回来了，那就安分守己。上海现在的形势不同了，你不能再像以前那样任意妄为。你夺那两个便衣枪的时候，有没有想过，万一他们真开枪怎么办？明明是他们蛮不讲理，你反而还说我。怎么，是不是担心我给你惹麻烦？如果是的话，我搬出去住了，你也正好眼不见为净。我是为了你的安全着想，我又不是小孩子，我自己能照顾好自己。子豪，饭菜已经准备好了，带二弟下来用餐吧。知道了，马上下来。我嫂子倒是很年轻嘛。她是梅思平先生的外甥女。哼。为了讨好梅先生，在新政府任职，大哥还真舍得牺牲啊！我们俩之前就认识，我们俩的婚姻跟政治无关。你不用跟我解释，我对你的过去没兴趣，我也希望你不要探究我的过往。我在上海不会待太长时间，时机成熟以后我会离开。你要能去外国最好，国外的公司正好需要你打理。我是说离开上海，并没有说要去国外。行了，这事儿啊，以后再说。先吃饭。上官医生，有人找你，谢谢你啊！啊，谢谢你啊！上官大夫啊，你家亲戚托我给你带了点点心，谢谢。啊，老孙，你怎么这么晚才过来？没接到人吗？接到了，不过他刚到码头，被两个便衣给盯上了。他跟便衣打闹了一番，被警察给带走了。我一直跟到警局门口，然后他哥哥把他保释出来。我这才来向你通报。他回到家了，那今天晚上就很难再出来了。照这样看来的话，只能明天会面了。嗯，他这个人做事怎么那么鲁莽？怎么会被警察逮住呢？哎，年轻同志嘛，我那边有点事儿，我先走了，你自己多加小心。嗯，走了。上海饭店遇刺的中印男确认是中毒身亡，根据保镖的描述，应该是一名神秘男子所为，但是当时没有太过留意，所以并没有记住那个男子特征。那你们有没有找到什么线索？事件发生在租界区域，我们寻找了当时几个在场的人来询问，可并没有提供什么有价值的线索。租界，这就是你们没有作为的理由。刺杀事件的发生，让那些在政府任职的官员对自己的安全保障产生了怀疑。你们竟然侦查了几天，毫无收获。报告，进来。科长，绿楼传来情报。你们几个一定要抓紧查办，严厉打击这些反日分子。下去，快快。科长，不过是死了一个中国人，您不必太过忧虑。上海站刺杀共产党策反，照这样发展下去，那些中国人如何还肯忠心为帝国做事？李老传来什么消息？五子公用处处长李子豪，他的弟弟今日从香港返回家中，这有什么大惊小怪的？命令绿萝加强监视就完了。科长，李子豪的弟弟李子木是从周日开战之后离开的上海，今日突然回来。绿楼对他的身份和回来的动机有所怀疑。你是说，李子航的弟弟李子木
，有可能是共产党或者是上海长派来的，对吗？李子豪在上海身居要职，对他身边的一切不得不提高警惕。嗯，说的有道理。命令下去，让特高科的情报人员搜集李子木过去的相关活动内容，一旦发现有疑点，立即向我汇报。明白，我马上去办。科长，田中大佐那边有什么消息吗？他显然还是对特高科不是那么放心，有我的事情他要亲自安排。川岛将军命令我们全力配合，他不让我参与，我反而乐得轻松。嗨，郑姐。这座行动准备的怎么样了？报告大佐，高位原料已经提前封存转移。按照您的吩咐，目前这里存放最多的是催泪性气体和失能性毒剂。好，大佐，嗯，是否通知周边的主君提前进行防护？哎，不用了。既然要做戏给人看，那么越逼真越好。如果主君他们提前做好防护的话，有可能露出破绽，反而是酒楼的白衣。可是大佐阁下。如果军部要是怪罪，哎，小陈，他们如果对我的执法有意见的话，可以啊，可以直接向大本营汇报。来，休息会儿吧。嗯。回到家里还有这么多公务要办啊。都是公司的事情，白天没时间，只能晚上办了。以前你不都是在书房办理的吗？怎么今天改在客厅了？这不，咱们家那位祖宗回来了吗？怕他有事情找我。<笑>啊，对了，我让你把钱放在他房间的橱柜抽屉里，你放了吗？当然放了。哎，不过你也真是的，把钱直接给他就好了，干嘛要放在橱柜抽屉里？这是以前的老习惯了。我听魏平说，以前你们兄弟俩关系特别好，可是这次二弟回来了，你们俩都不怎么说话，究竟发生了什么事情？我们俩的事情你不用过问，以后再说吧。我不是过问，是关心。你们俩有矛盾，我这个当嫂子的可以去说和。都说家和万事兴，我可不想看到你们一天到晚别别扭扭的，多难受啊！好了好了，我知道了。字幕这次回来呀、啊，不知道自己要干什么，等他自己弄明白再说吧。哎，二弟，这么晚了还要出去啊？这还晚？百乐门这会儿最热闹。市府区域那边已经实行宵禁了，你要想去百乐门玩，让魏平陪你去。我的车是有登记的，巡逻人员不会为难你们。宵禁？是啊，你刚回来不知道，晚上十点以后，只要不是政府的人员。是不允许随意行动的。如果被巡逻人员发现的话，是要被带到宪兵队或者警察局进行甄别的。魏平陪你去没问题，还有供应处的证件。算了，听着都让人扫兴，我还是明天再去吧。哎，你要去哪儿？不成，明天我陪你去。啊、哦，我去见个朋友，大嫂去恐怕不太方便。这话呀，幸亏你问，要是我问啊，非得跟我吵一架不可。你说这样好不好？你也帮子木在供应处谋一闲职，只图行走方便，不拿政府的俸禄，别人是不会说什么的。我考虑考虑。
。尚局长，我知道这次的任务非常重要，组织上为什么选择我？因为，你有一个在伪政府物资供应处当处长的哥哥。卖包子嘞！卖包子嘞！根据情报，明天上午，日本商人桥本一郎会在这里的茶餐厅与几名商人会面，我们就在这里采取行动，绑架桥本一郎。组长，我们为什么一定要冒着风险，绑架一名商人？跟桥本会面的商人都是一些常年做走私生意的人，而丰影计划所需的新型设备和试剂都是明令禁止的买卖商品，必须要通过走私渠道获得。如果桥本就是为丰影计划提供这些物资的人，那么一定会对丰影计划有所了解。我们迟迟打不开局面，不能再被动等待，必须要主动出击才行。只是时间太过仓促，我担心弟兄们准备的不够充分。时间确实仓促。但是为了尽快找到线索，我们只能冒险一试子木还没下来，旅途劳顿哪会那么早起？我没让人叫他，让他踏踏实实多睡一会儿。嗯，还是你想的周到。我走了。嗯二少爷，哎，二弟，啊，你这么早就起来了？我让方姨给你准备早饭。哦，不用了，我约了朋友。那你早去早回，有什么事儿记得给你大哥打电话。知道了。哎，你大哥的电话是……少奶奶，你也不问问他要去哪儿？他连他大哥的话都不听，你觉得他会听我的吗？路途有点远，你坐稳了哈。科长，公园处的李处长过来找你，我已经把他安排在接待室，让他在那里等你。这么早他过来找我做什么？他没说，手下也不好直接询问。知道了。李元科长，不好意思，冒昧打扰了。李处长身居要职，川岛将军和新政府对你的才能非常的赏识。今天能到我这来，是我的荣幸。哎，哪里哪里，但不知今天过来找我具体有什么事？呃，魏平，哎，你先出去一下。好。嗯。来，请坐。好，谢谢。是这样的，我那有个亲弟弟，一年多前他跟我赌气离家出走了
，昨天刚刚回来，家人团聚是一件好事情，怎么李处长不高兴？我这个弟弟啊，年轻气盛，这一年多到底在外面经历了什么，我也不清楚。我现在呢，身居要职，我担心外面有些人他他居心不良，会利用我弟弟。哦，你的意思是，把你弟弟加入上海站或者地下党？所以我想麻烦丽媛科长，能不能调查一下这一年多，他在外面跟什么样的人接触了？不知道能不能帮我这个忙？当然没有问题，愿意效劳。啊，那太好了啊！如果发现有问题的话，能不能先通知我？这年轻人嘛，犯错总是难免的，咱们还是要尽力去挽救他。啊，不瞒您说，我父母去世的早。我身边就这么一个亲人了。好，那实在是太感谢了。好，那我就不打扰了，告辞。不客气，嗯，再见。嗯。云霞，先生，您要买花吗？给我来九朵红玫瑰，三朵百合，搭配满天星，包装的好看一点。先生，一看您就是懂行人，放心，保证让您满意请坐吧。好，行动。这事儿泽军的安排，我才得以安全。乔本军，一直为皇军效力，保护你的安全，是我们应该做的事情。我不明白的是，他们为什么要刺杀我？或许你做的生意，挡了他们的财路吧。我有事先告辞了。干什么的？我就是一老百姓，过来买花的。滚！给我抓起来！嘿嘿，走。这到底怎么回事？为什么要突然撤退？周边有埋伏，这是个圈套。敌人怎么会得到？我们要绑架桥本一郎的情报。这件事情，或许从头到尾就是个阴谋。哎，进来。大佐，正如您所料，敌人试图绑架桥本君，被我们设下的埋伏
，一网打尽。嗯，敌<笑>人来了追杀啊，一共是五个。敌人这次的作战非常的顽强，我们没有捉到活口。看来敌人并不是无能之辈，能够知道从近火渠道着手，临战的时候还识破了我们设下的陷阱。那么，严经理那边的计划？是否继续执行？这个当然了，这只是我们给敌人一次小小的惩罚而已。我要给予他们真正的打击。嗨，我马上去执行。嗯，嗯。哎少爷被宪兵队给带走了，他又怎么了？不不，这次跟二少爷没关系，是有人在延安路要绑架桥本，正好二少爷在附近买花，宪兵队觉得他可疑，就把他给带走了。您知道二少爷的脾气，他在宪兵队那可是要吃苦头的呀。我在宪兵队也说不上话，只能来找您了。大少爷，要不要现在过去一趟？我马上给宪兵队打电话，你过去把人领回家，在我没回家之前，不许他离开家半步。明白。那我跟着先过去了。嗯。喂，宪兵队吗？我是李子航。二少爷，我知道你心里郁闷，这刚回上海没几天，接二连三的遭遇着牢狱之灾。哎，卫平哥，嗯，你说我这脸上是不是长记号了？啊？话也不能这么说。如果我不在政府任职，我走在大街上，也会遭到各种盘查。当年我们一起接受各种训练，使我们身上军人的气质太浓了。容易引起别人的注意。老子在后面，开车，快！你先带他去水房，清洗眼睛和面部，然后再来找我们。好，下点毒，快走快走，走。快过来了！哎呦，要命！好难。来让一下，让一下。院长，现在病人太多了，我们这儿储备的消炎药品根本就不够。我正在与日军医院进行协调解决，可他们那边也收治了大量被有毒气体伤害的军人，没办法帮助我们。我在想办法解决。好，给我，好
。报告队长，刚刚得到重要情报，严静里一带发生重大毒气泄漏。敌人应该不会就这么轻易的暴露位置，说不定又是圈套。据观察的眼线讲，这次的事件发生的非常突然，不仅周围的老百姓受到了毒气侵害，就连驻守的日本军自己也受毒害不浅。现在日本宪兵队已经派兵封锁了所有周边区域。由此看来，这应该是一次意外事件。通知所有弟兄们，布控各个路口，严密监视日军的一举一动，但是没有命令，不能擅自行动。是。组长，你究竟是怎样一个打算？如果这里真是日军研制化学武器的地方，暴露之后他们一定会转移地点，我们就已经制动，等确认他们真实地点以后再做决断。看来大少爷先我们一步回来了。我回来了。子木，你回来了。今天的事儿，麻烦你了啊。我跟你嫂子商量了一下，你还是去国外吧，或者回香港也行。我找人照料你。不必了，我自己的事情我自己做主。还有，即使大哥今天你不出面，我也能解决这事儿。我在上海也是有朋友的，不是每件事情都必须要大哥出面。你大哥和我也是一番好意。心意领了，我先回屋了。等等，如果你能把离开上海这一年多的事情一五一十的告诉我，我可以帮你在物资供应处谋一份差事，让你在上海能够自由活动。但是前提是你得跟我说实话。你这是要调查我呀？我不需要你为我谋什么职位，既然你在政府部门上班，你找人调查我就好了。你，喂，啊，李元科长，你好，你好。林迪的调查报告我已经让人给您送过去了，调查结果显示，他没有接触上海站和共产党的嫌疑。哦，那太好了，太好了，李元科长，改天我一定登门，专门表示感谢。好，好，再见。有什么事吗？嗯，没什么事儿。啊，我得回供应处了，一会儿啊，你把这个给子木。嗯。早点回来。好。还在生你哥的气啊？我哪敢生李大处长的气啊？我是气我自己，当初就不该答应他回家里来住，直接住在租界的公寓就没那么多事儿了。你大哥其实很在意你的，你看，证件都给你准备好了。他呀，无非就是想知道你过去到底经历了些什么。明明就是不相信我，你怎么能这么想呢？他的这个职位来之不易，多少双眼睛都在盯着他，你也得要体谅他一下。大嫂倒是真关心我大哥，啊，处处替他说话。你这说的什么话？我们是夫妻，当然得要互相体谅和扶持。行，看在大嫂的面子上，这证件我收下了。不过我可有言在先啊，就凭我大哥这种做派，我可不领他的情。你还是要出去？那当然，事儿还没办完呢，全让这帮日本人给搅和了。二少爷，啊，少奶奶，二少爷出去了。
这二少爷从回来就一直没歇的往外跑。子航接到丽媛科长的电话以后，就给了他供应处的证件。他从回来到现在，不是在宪兵队，就是在警察局。这会儿证件在手，肯定找他朋友去了。啊，给我倒杯咖啡吧。哎。麻烦您再快一点。哎，好的。去药房拿药，按时按量服用啊。谢谢医生。你哪不舒服啊？脾胃不和。你怎么过来了？我来通知你，跟你接头的那个人遇到了一些麻烦。很快就会解除，你需要耐心一些。我知道。闭嘴！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！是日本人，你赶紧撤。你们院长回来没有？还没有。长官，他们还没回来。让全体医生、护士到大堂集合。嗨，听到没有？让你们医院的所有医生、护士过来集合。谁要是敢不遵从命令，就当抗日分子查办。快去！哎呀，走走。长官，长官医生，日本人让我们马上到大堂集合。好，我知道了。您从后门撤离吧。好，你也多保重。知道。今后我们接头，我还是用化名，叫我徐海峰。哎，这集合集合。为什么不等我回来，你就擅自做出这样的行为？请您谅解，我只是为了尽快完成任务。你这么做，会吓到他们的。我会向你的长官报告你的行为，这是太无理了。这是您的权利，请尽快开始吧。好，我想请各位不要紧张。请不要担心，日剧方面需要接掉我们几位医生和护士，去协助他们几天而已。他们已经承诺过，会保证接掉人员的人身安全，请大家不要担心。都听好了，我念叨名字的到这边来。刘天佑、陈安、李达康、张若英。方是因为紧张过度才会晕厥的。就派五个人过去好了。对不起，生意好的事情不能更改，就让他计划好了。胸口有点闷。院长，我待会儿还有几位病人要诊断呢，可不可以？就确定这六个人吧。我向你保证，事情结束之后，会安全送他们回来的。院长。好的，山管医生，辛苦了。上那辆车，快！
谢谢。这个病人的出血量有点多呀。是啊，我昨天晚上查房的时候就发现了。你好。你好，请问你有什么事？我找一下上官静云医生，他在吗？请问您是？我是他朋友。可是我没有听上官医生提起过你呀、啊。请问还有什么能帮到你吗？二少爷。一九三八年，日本政府及日军方预期武汉陷落，将令中国政府停止抵抗，因此日本倾举国之力孤注一掷，开始攻占武汉的计划。为缓解中国军队正面战场的压力，三月十六日，在山西长治，八路军组织进行了牛头岭伏击战，发动对日军的攻击。大将快闪开，车队来了！啊，快闪开！快快快！快各营已经按照作战部署进入了伏击位置，七七二团和七六九团的部队也已经按照部署进入了各自的作战位置。好，通知各部队，必须按照既定的作战计划进行，在没有下达总攻击命令之前，不得暴露自己的行踪。这场战役取胜的关键，就是要打敌人一个出其不意。特务连那边的情况怎么样了？特务连已经到达陆河村，正在做战前准备。提醒王连长，他们的主要任务是警戒离城的敌人，破坏赵店大桥，切断敌人的交通，确保主力部队歼击敌人。尤其是要约束好那个一排长铃木之，不能让他擅自行动，不能让敌人察觉到我们的战略意图。是。快，跟上，跟上，快！让咱们负责炸桥和监视敌人，是不是有点太大材小用了？什么大材小用？上面布置的任务，我们尽管执行就行了。赶紧抓紧时间把炸弹给布置了。是是是，包副总，准备行动，走。
抓紧时间布置，快！包装置都调试好了吗？放心好了，我准备了两套引爆装置，保证万无一失。对了，排长，我们什么时候引爆？等到三云的同志从大桥安全撤离之后再引爆。明白。这个人是很关键，要多增加。立指指挥部汇报情况。上级指令。敌人已出发，是。我是。明白。我们团一定完成上级交给我们的任务。路程增援的敌人已经出发，命令三营一定要等牛头岭战役打响之后再撤出战斗。是。通知其他各营做好战斗准备。是。给我接三营。听见打枪，心里不着急啊？有情况。是陆城日军的先头部队。时间推断，先头部队应该没这么快到啊！班长，咱们要不要阻击他们？就知道打，伏击还没开始，不能擅自行动。是。奇怪，看兵力，也就是鬼子的一个小队，怎么会配备这么多军官？
快速的返回东阳关站据点。嗨。按理说，他们听到前方有战士，他们应该去支援的，为什么掉头走了？对呀、啊，排长，他们是不是发现咱们埋伏在这里、啊？别猜了，这支部队很可能是我们之前寻找的使用化学武器的日军部队。这次发现他们了，绝不能让他们跑了。可是上级的命令，我知道。阿胜，你带领二班、三班的战士，继续在这执行原定任务。明浩，到，你去把一班的同志叫过来。是，明白。你有什么计划？离这最近的据点是东阳关镇据点。你的意思是，在战斗开始前，他们就从这儿出发了？没错，要不然他们不会这么快得到消息。我们可以抄近道，在此镇村这儿截住他们。这地势对我们有优势，容易设伏。我明白了。牛头岭进行大伏击，我们在子镇村弄个小的。没错，队伍集合完毕了，出发。是。怎么来了？你们排长呢？呃，排排长他都什么时候了，还支支吾吾的？人呢？是，排长让我留在这执行原定任务，他带着一班队伍去追日本小分队去了。这个李木之，他又擅离职守。这茬刚打完，你看我怎么收拾他！走。只有五分钟的时间进行准备，老规矩，我打当头，我记地位。好，排长，怎么布置？让同志们在两侧设伏。啊，枪声响起后，第一时间向敌人的车辆投掷手榴弹。是，务必在第一轮时间里，尽量多消灭敌人。还有，告诉大伙儿，敌军很可能会使用化学武器，如果他们使用的话，看我的手势，撤往上方方向。是，来，叶排长，跟我走。